能已经看过很多 iPhone 十二的开箱、上手、测评，但是。你仍然买不好一台 iPhone。Hello， 大家好，我是四姑姑。四台 iPhone 呢，我都已经当做主力机使用了一段时间，对于它们之间的差别也有了更加感性的认识。那么，抛开没用的术语和冷冰冰的参数，我整理了有关新 iPhone 二十个大家最关心的问题，相信看完你会有着更加清晰的购买决策。当然，如果你等不及，也可以直接跳到你感兴趣的问题。好了，那么我们就直接开始吧。总的来说，两台 Pro 比两台标准版多了两 G 的运存、雷达、长焦镜头。十二 Mini 只支持单卡 ，MagSafe 充电功率最高十二瓦，其他三台都支持双卡 ，MagSafe 最高可以到十五瓦。十二 Pro Max 的主摄用了和其他三台不一样的更大尺寸的传感器，同时有着更大的单位像素面积，理论上会有更大的进光量。当然，十二 Pro Max 还有独占的等效六十五毫米长焦镜头。雷达呢，其实就是激光雷达扫描仪。顾名思义，它通过发射并接收激光对环境进行测距。那么有什么用呢？这样你的手机就有了空间深度的信息，这就意味着在 AR 领域它的应用有着很大的可能性。但是目前除了 AR 开发者外，我们生活中的绝大多数人应该还用不到。那么作为日常消费者，它和我们息息相关的地方在哪儿呢？其实呢，我们可以用到它的功能，主要还是体现在影像方面。在对焦，尤其是弱光环境下的对焦，会有着很大的帮助。这个对焦嘛。就是把焦点放到合适的平面，那有了深度信息，自然就轻而易举。还有就是人像模式的抠图，有了深度信息，算法就可以更轻易的知道哪里是人，哪里是背景，那么抠图也自然就更加精准。理论上呢，确实挺大的，但实际在拿到手之后的使用过程里，两台四 G 运存的 iPhone 也并没有遇到严重的杀后台情况。我甚至呢都没有看到过微信的地球。手持 iPhone 十一系列的同学，应该对四 G 运存的 iPhone 使用体验有着更清晰的认识。基本上呢，还是要看你的使用强度，强度高一点确实会有那么一些杀后台的情况，但是像我这样的中度使用呢，就没有啥问题。两 G 运存的最大影响呢，其实是在于手机的生命周期，像手机 APP 带来的负担呢，是会一直持续上涨的。对于换机周期长一些的小伙伴们呢。可能需要慎重考虑。如果说你的换机周期大概是在三年左右，那么四 G 运存并不会成为你的瓶颈。我呢，推荐买十二。好像全网都在推荐十二哈。其实如果说你没有太清晰的诉求，买手机大概就是找身边的牛人推荐一个型号，然后下单。那么买十二大概率是不会错的。当然，如果是买之前呢，你可以去店里摸摸真机，那肯定是更好的。个子小，手感好。这块五点四英寸的屏幕，我上手使用了一段时间，倒也是感觉真的不算太小，而且它的显示屏效果也是非常漂亮的。实际上，因为逻辑分辨率的一致 ，iPhone 十二 mini 和我一直在用的 iPhone 十一 Pro 的显示范围是一致的，并没有因为屏幕缩小而有所减少。当然，相应的显示元素呢，都变小了一行。很强，但是呢，也没有那么强。十二 Pro Max 呢，确实有着非常强大的视频能力、夜景能力、防抖能力，它甚至可以拍摄专业的纪录片、电影感的画面。十二 Pro Max 和十二 Pro 相比，最大的变化除了体积、屏幕，自然就是摄像头了。和 Pro 相比，无论是暗部细节还是纹理，或者是夜景，确实都优秀不少。但是呢，这些还是需要你通过后期放大、仔细观看的。所以，对于绝大部分普通用户而言呢，肉眼可能并不能清晰地察觉到二者之间明显的差异。如果呢，你在有强摄影需求的同时，很多场景需要用到手机作为补充或者是辅助拍摄设备的，那么最适合你的呢，一定就是最强的 Pro Max。而如果你只是希望可以随手拍出酷炫且高质量的照片或者视频，去发发朋友圈啊，或者是微博什么的，那么其实 Pro 就已经足够了，完全可以满足你的需求。
这个呢，我就觉得完全没有必要那么纠结。如果说小屏旗舰是你的刚需，那你绝对找不到另外一台五点四英寸屏、七点四毫米厚，还只有一百三十三克的五 G 旗舰手机。如果你有很强的续航焦虑，没有大电池不行，那么自然小屏也就和你无缘了。那有没有可能全部都要呢？作为一个成年人。我觉得有可能，这个第三方配件厂商完全可以推出一个 m a x s a f e 贴片电池嘛，七二八百毫安时一片，又买一片坏一片，天才第一步 m a x s a f e 充电库，妈妈再也不用担心我会没电啦。对于这个产品感兴趣的厂商呢，直接拿去做，不用给我打钱，到时候只要给我记忆打充电库就可以了。而且十二整代系列这个手感呢是真不错，很多人呢光看视频可能会去吐槽什么歌手啊什么的，但是呢其实要注意的是，这一代呢有个很明显的区别，就是边缘是有一个圆弧倒角的。我认为啊这个歌手呢是完全谈不上的，要是说那么一丢丢的个手，可能还是会有吧。同样的道理，如果说超大杯的续航、屏幕尺寸、顶级影像都是你的刚需，那么也就没道理再纠结什么歌不歌手的啦。其实啊，如果说你对于最小号、超大杯都没有什么硬性需求，那么就别纠结，不如买个十二号了。还真的有纠结这俩的。我觉得啊，如果说你是一个设备走天下的用户，果断上 Max。而有些小伙伴工作的时候呢，他们会用笔记本；在家里的时候会用台式机；休闲娱乐的时候，比如说什么窝在沙发上啊，赖在床上，他们会用 iPad。总之，手机在他们的世界里永远扮演的都是最便携、最小屏的角色。那么，如果说他们对于手机的预期是在性能不缩水的情况下，体积尽可能的小，十二 mini 足够了，省下来的钱甚至还可以买一个 iPad。我呢会选择 Pro， 什么？我推荐大家买十二，我自己选 Pro， 因为是这样子的。对于我而言呢，我有一个刚需，就是我需要五百一十二 G 的容量。我之前呢也收到过一些评论或者私信，问我容量该怎么选。但其实啊，当你在纠结一百二十八还是二百五十六的时候，已经说明你不需要二百五十六了。因为如果说你觉得自己需要更大的容量，那至少说明你现在的手机容量已经基本上告急了。那明显不够用的情况下，你也不会再纠结了，对吧？像我的十一 Pro 呢，现在已经使用了二百五十五点四个 G 了。我会纠结要不要选二百五十六吗？完全不会。说回十二和十二 Pro， 如果说你真的很纠结，不知道该怎么选，那么我建议你去店里面先看一看，感受一下两款手机的颜色、质感和重量。对于亲友这比较强偏好的朋友呢，可以选择十二；对于质感有着比较强偏好的朋友呢，可以选择十二 Pro。单纯的配置方面呢，我个人是觉得真的不用太纠结。如果说再纠结要不要换的话，那么 iPhone 十一的用户，我鼓励你直接换十二就好了。至于 Pro 和 Pro Max 的用户呢，如果说你不是重度颜控，我觉得也可以等等十三香。强烈建议六到八代的钉子户升级，因为十二其实是一个非常好的升级节点，有五 G， 有轻，还有新 ID。至于已经用上了全面屏设计的这几代用户呢，可以看看有没有信号、性能这一类的痛点，如果有。那么可以根据自己的情况进行升级。至于有些同学，他们可能会担心没有用上五 G 就要被时代淘汰了。我觉得呢，倒是完全不至于，最多等时代要宣布淘汰你的那天，你去营业厅办一下就好了。很多安卓阵营的朋友们想转到 iPhone， 却因为关心这个问题而纠结。要我说呢，其实各有各的流畅，习惯了高刷，再回来看六十赫兹的屏幕是一定需要适应的。但是啊，根据我的经验，这个呢，适应适应也就好了。而且众所周知 ，iOS 的动画呢，到现在依然是全世界最流畅、最漂亮的，并且 iOS 十四也做了非常多的升级。所以呢，在用安卓高刷旗舰的同学，真的可以去店里面摸摸真机，感受感受，考虑一下究竟是从十二回归，还是等等十三香呢？官方保护壳的这个质感，我就不用赘述了吧。官方出品，必属精品，反正质量呢就是一如既往的稳。硅胶壳呢圆润又防滑，皮革壳就不用说了，质感十足。但是啊，这个官方壳我刚刚收到的时候呢，我就一直在跟我的小伙伴们吐槽，这个颜色也太，太不讨女生喜欢了吧。我呢，算是很早就开始用苹果原厂壳的那波人了。看我的这个 iPad 一，至今它还穿着官方外衣。至于 iPhone 的原厂壳，我最开始喜欢的呢是官方的硅胶壳，手感无敌，颜色讨喜，戴上就有一种浑然一体的感觉，完全就是第三方保护壳给不了你的那种满足感。我隐约记得啊，最开始是我菜的颜色呢只有白色，然后后来它慢慢出了什么淡粉色啊、薄荷绿色啊等等一系列清新的颜色，深得我心。而现在在 iPhone 十二的保护壳身上呢，我感觉仿佛一下子又打回了几年前。无论是硅胶质地还是皮革质地，除了硅胶壳有一个白色的选项之外，清一色的偏深。反正怎么说呢，我个人是非常非常期待苹果可以尽快更新十二全系列的这个外壳颜色的。但是，没想到吧？还有个但是，虽然这些颜色呢单独看上去就感觉很深很一般，也不是那么好看，我是没有想到啊，把它们装上手机之后，啊
，七十一万的和谐。我这个呢是一台绿色的 mini， 然后配上这个花翎草色的壳，就是基本上是一种明黄色的壳，然后再装上这个安赫色的卡包，意外的好看，有没有？可能这个就是时尚。就是那种看似漫不经心，实则处处惊心。这个官方壳啊，不管是哪个颜色，都给我一种设计师暗花了很多心思的感觉。就是你随便给自己这么一混搭，然后你就会感觉，哎，这个组合竟然这么好看。反正呢，现在官网也有这个在线试壳功能啊，我非常建议大家去试试看，看看能不能组装出属于你独一无二的原装壳。当然，最后再顺带说一嘴，皮革壳呢虽然质感好，但是如官网所说，长期配合 MaxSafe 进行使用，会在背部这里留下淡淡的印记，这点呢大家还是需要做好心理准备的。我之前呢发了全色系的真机上手之后，也收到了很多的留言啊或者私信，就会问我说，哎，这个颜色那个颜色，你推荐我买哪一个呀？我个人的看法呢，如果是 Pro 和 Pro Max， 女生的话，我会建议你选择银色；男生的话呢，我会建议你选择耐看的海蓝色或者是经典的石墨色。那如果是十二或者是十二 mini 呢，我果断站白色和绿色，特别是这个绿色，我要开始吹绿色了。之前呢，我会觉得这个绿色可能没有那么好搭衣服，但是现在我给它装上了一个黄壳，意外的好看。对，其实我就是想再夸一遍，绿色好看。但是说到底啊，这个颜色喜好呢，我觉得是一个非常非常个人的视角。像视频里面的展示呢，也会根据光线或者是拍摄角度和实物有那么细微的出入。反正看到视频的现在，官方店肯定已经把样机全部都上齐了，所以我感觉呢，有时间还是去实体店里面亲眼看一看。就是怎么说呢，不要管别人怎么说，自己的喜好是最重要的。你自己的手机颜色，当然要自己做决定了。OK， 这一点呢，我要好好说一下了。之前的视频发了之后呢，我看到很多人杠说，怎么手机还要配衣服啊？当然要的好啊。举个例子，如果说我今天呢穿的是一身绿，然后我手上拿了一个红色的手机，你是不是会觉得很奇怪？不是，不要管我为什么会穿一身绿，但是我又不是圣诞树，这个红配绿会很奇怪，好吧？再或者说，我今天如果穿的很仙、很淑女，然后给我拿了一个黑色的手机，是不是也会觉得哪里好像不对？所以这个。这个，你懂吧？所以呢，我们女生选手机的常规操作就是先选一个百搭的颜色，什么白色啊、银色什么之类的，然后外面换壳，穿什么衣服配什么壳，直男问 ，OK。其实呢，现在已经有了很多第三方的 PD 协议充电头可以选择，尤其是一些氮化镓的，基本上只有五伏一安的大小，然后价格呢也是几十块钱就可以买到。不太建议大家继续使用手上那些过老的充电组合进行充电。二十瓦呢，其实已经不算是很快的快充了，但是相比以前的什么五伏一安、五伏二点四安这样的充电组合，起码在快速补电阶段还是会有很强感知的。嗯，速度不快，但场景很好，这让我很自然想要去用它，并且不会因为我想把手机拿起来而打断。它的方便程度呢，让我对未来的 MagSafe 有很大的期望，而且更稳固的连接配对也一定会对未来更大的功率有很大的帮助。作为尝鲜党，爽一爽呢还是非常美好的。那我个人的预期呢，就是如果哪天车载 MagSafe 充电上线了，我一定排队第一个买。信号方面呢，确实是变好了不少。像我之前在用十一 Pro 的时候呢，我一直以为信号不好是我的这个地理位置不好。直到某一天，同一个地理位置，我们工作室的小伙伴给我看了一眼他的华为，我才知道是我太年轻了。这次升级到十二呢，我发现信号方面确实是有明显提升的。同样的位置，十二 Pro 一定会比十一的信号多那么一到两格。至于五 G 费电吗？五 G 真的费电。当然，你也可以选择把五 G 关掉，毕竟也没有什么用嘛。好了。那么这期内容呢就到这里了，希望可以给各位纠结选购 iPhone 12的小伙伴们带来一些帮助。那么我们下期再见，拜拜。